Siamo a Oriki, la città distrutta a pochi chilometri dalla linea del fronte. Ecco come questa città è continuamente colpita e come viene lasciata dalle truppe di Mosca. Bisogna attraversare il ponte sul fiume Conca per entrare in quella che ormai è una non città, una città abbandonata prima della linea di combattimento nella regione di Zaporizia. L'esercito russo è a 5 km intorno a Robotine, il villaggio conteso, quello che il Cremlino ha annunciato di aver conquistato a fine febbraio, quello che le forze armate di Kiev sostengono che sia ancora nelle proprie mani. Una bandiera dell'Ucraina annuncia alle porte di Orikiv che la città è ancora sotto il controllo ucraino. Il 99% della città è stato colpito, non ci sono edifici intatti, fa sapere il capo della polizia. Qui vivevano in 14.000 prima della guerra, ma fin dall'inizio dell'invasione Orikiv è finita sotto il fuoco di Mosca, due anni di attacchi e nelle ultime settimane l'accanimento che ne ha fatto un campo di battaglia anche senza che i combattimenti siano arrivati nel centro. È una città fantasma dove nessuno rimane per strada, solo distruzione e rovine. Ci viene concessa una finestra di 15 minuti per muoverci lungo le strade di Orikiv, deserte alle 3 del pomeriggio e strette nel silenzio, rotto soltanto dalle raffiche dei colpi di artiglieria che rimbalzano dalla linea del fronte. Distrutte le scuole, i negozi, i centri commerciali, uno dopo l'altro. Nel quartiere residenziale, blocchi interi di palazzoni sovietici sono implosi e crollati. Qui arrivano anche gli aiuti della chiesa greco-cattolica, che sfida i battaglioni di Putin, pur di portare cibo e generi di prima necessità, agli irriducibili rimasti in mezzo all'inferno russo. Chi ha scelto di restare non vive a Orikiv, che ormai è tutta distrutta, ma nei villaggi oltre il fiume. Paesi satellite che sono anch'essi bombardati e sotto tiro. Questi sono i villaggi intorno alla linea del fronte a Zaporizia. L'esercito russo è a meno di 10 km e questa è la situazione in cui vivono almeno 2000 persone che hanno scelto di rimanere qui nonostante gli appelli delle autorità locali all'evacuazione. L'elettricità va e viene. Il gas non c'è dall'inizio della guerra. Si cucina con la legna, si beve l'acqua dei pozzi, si coltiva qualcosa degli orti, si sopravvive con gli aiuti umanitari. È stato abbandonato tutto all'interno di queste case, troppo vicine alla linea di combattimento. Chi non se n'è andato sono soprattutto anziani e poveri. Molti hanno le case distrutte o danneggiate e spesso si vive sottoterra dove sono stati sistemati i letti, una tv per restare in contatto col mondo, una stufa a legna che ha salvato la gente dal gelo dell'inverno.